கட்டெ பைன்கன் சிக்கன் யக்னி லால் பன்னீர் தம் ஆலு மட்டன் ரோஹன் ஜோஷ் காஷ்மீரி புலாவ் காஷ்மீரி ரொட்டி காஷ்மீரி சூஜிகா ஃபிர்னி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு காணிக்க போகிற ரெசிபி வந்து காஷ்மீர்லேயே ரொம்ப 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 பாப்புலரான ஒரு ரெசிபி காஷ்மீர் மட்டும் இல்லை இது வந்து வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப பாப்புலரான ரெசிபி ஸோ இந்தியன் கொசின் அப்படிங்கிறத பேசும்போது கறி செல்லாம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து சில பாப்புலரான ரெசிபி பட்டர் சிக்கனு அப்புறம் நம்ம விண்டாலு பண்ணோம்ல அது அதுக்கப்புறம் மட்டன் ரோகன் ஜாஷ் கிலோ மட்டன் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ போனோடி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் போன்லெஸ்ஸாகவும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வரமிளகா மூணு கருப்பு ஏலக்காய் ஓகே ஸோ கருப்பு ஏலக்காய் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி சோம்பு பொடி நான் லைட்டாக அப்படி க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மோட்டர் அண்ட் பெஸ்டில் ஒரு டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி இஞ்சி பொடி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ இந்த பாலில் ஆட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப்பு வந்து கட்டி தயிர் ஓகே ஸோ நல்லா லைட்டாக புளிச்சிருந்தால் ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் புளிப்பு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து புளிப்பான ஐட்டம் எதுவுமே இல்லை இல்லை ஸோ இந்த தயிரில் இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த சவர்னஸ் வரும் அதனால் எவ்வளோ கட்டி தயிர்னு பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் இன்க்ரீடியன்ஸ் இவ்வளோதான் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இது நெய்யில் தான் குக் பண்ண போகிறோம் கடைசியாக கொத்தமல்லி கீரை தேவை உப்பு தேவை அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாலில் ஒரு பிஞ்சு இது சூடான பால் ஒரு பிஞ்சு வந்து குங்குமப்பூ ஓகே காஷ்மீரி ஃபுட்டுனாலே உங்களுக்கு குங்குமப்பூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது சூடு பாலில் அப்படியே கலர் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இதை ஓரத்தில் வச்சிடலாம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இங்கே இந்த கட்டி தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தெரியுமா அந்த தயிரில் இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் நம்ம கொத்தமல்லி பொடி காஷ்மீரி சில்லி சோம்பு அதுக்கப்புறம் சுக்கு பொடி அவ்வளோத்தையும் போட்டுட்டு மைதா மாவு இருக்குல்ல அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த ஸ்பைசஸை தயிரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்ல கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஸ்டெப் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி இன்னொரு மே இதை மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் இந்த காஷ்மீரி ரோகன் ஜாஷ் வந்து கலர் தான் அதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் அது வந்து நல்ல ரெட் கலரில் இருக்கணும் ஸோ அது நம்ம வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடரில் தரும் இன்னொன்று என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா ரத்தன் ரத்தன் ஜாட்டுன்னு ஒரு வேரோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு வேர் அது வந்து ரெட் கலர் வந்து அது கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ரத்தன் ஜாட் அப்படிங்கிற அந்த வேரோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு சோப்பு கலரில் இருக்கும் அதை ஆட் பண்ணுவாங்க அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் நம்மக்கிட்ட அது இல்லை ஸோ நான் அது ஜஸ்ட் காஷ்மீர் மீரி சில்லி மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து மைதா மாவு ஏன் போட்டேன்னு சொல்லிடுறேன் மைதா மாவு வந்து நம்ம தயிரை வந்து அந்த எண்ணெய் இதில் ஆட் பண்ணும்போது ஸ்பிளிட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு வேண்டி தான் நான் மைதா மாவு ஆட் பண்ணேன் நம்ம இப்போ பண்ணக்கூடிய ரோகன் ஜாஷ் வந்து ஆத்தன்டிக்கான ரெசிபி சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிப்பாங்க சின்ன உள்ளியை பொடிஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிப்பாங்க பட் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காணிக்க போகிறது வந்து ஆத்தன்டிக்கான ரெசிபி இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து இப்போ ஓரத்தில் வச்சிடலாம் இப்போ மட்டன் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்மளோட நெய் வந்து நல்ல ஹீட் ஆகியாச்சு ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏலக்காய் ட்ரை ரெட் சில்லி பட்டை ஸோ அந்த கீல வந்து இன்ஃபியூஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இது அது என்னது பெருங்காயத்தூள் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பைஸ் ஸோ நம்ம மட்டனில் அதெல்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டோம்ல மட்டன் கறியில் பட் இதில் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இங்கே வச்சுருக்கிற ஜீரகமும் பெப்பரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ லோ ஹீட்லேயே குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த நெய்யில் வந்து அதோட ஃப்ளேவர் வந்து இன்ஃபியூஸ் ஆகணும் அதனால் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நெய்யில் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்ல அந்த இன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ஒன் மினிட் நல்ல சிசில் ஆயாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் மட்டன் ஆட் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் அதை நல்லா வதக்கி விடணும் ஸோ நான்
ஸோ தயிர் வந்து நம்ம மைதா மாவு போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து திரிஞ்சு போகாது இல்லைன்னா திரிஞ்சிடும் டக்குன்னு ஸோ நான் வந்து அந்த கேர்டு மிக்சரை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்ல அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணேன் ஓகே ஸோ சேர் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மட்டன் ஓகே ஸோ நம்ம தயிரில் அந்த மைதா மாவு ஆட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து திரிஞ்சு போகாது இருக்கிற அந்த குங்குமப்பூ பால் இருக்குல்ல அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி அதுவும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ மூடிட்டு ஒரு மூணு நாலு அஞ்சு உங்கள் மட்டனோட அந்த இதை பொறுத்து யங் மட்டன்னா டக்குன்னு குக் ஆகிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துடுறேன் ஸோ இது குக் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ நான் வந்து நம்ம லேம்பை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு விசில் விட்டேன் ஸோ சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு அந்த நெய் வந்து அப்படி மேலே பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு பாருங்கள் சூப்பர் சாஸ் வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே போடாமல் எவ்வளோ அழகான சாஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது மீட்டுமே ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி பைன்கன் அதாவது காஷ்மீரி ஸ்டைலில் கத்திரிக்காய் கறி பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கடுகு எண்ணெய் மஸ்டர்ட் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா மஸ்டர்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஆயிலில் வந்து ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு வர மிளகாய் ஒரு ரெண்டு பீஸ் சின்ன பீஸ் பட்டை அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஸோ இது வந்து பொரியட்டும் ஸோ இதை வந்து கட்டி பைன்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிரேவி வந்து லைட்டாக ஒரு புளிப்பு இதோடி இருக்கும் ஸோ இது லைட்டாக சிசில் ஆனோடனே நம்ம வந்து பெருங்காயத்தூர் அது ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பைசஸில் ரெண்டு வெங்காயம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ வெங்காயம் டக்குன்னு வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஸோ இப்போ ஆனியன் வந்து நல்ல சாட்டே ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு தக்காளி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணுறேன் வந்து ஓரளவுக்கு குக் ஆயாச்சு ஸோ அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஸோ நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த காஷ்மீரில் வந்து சுக்கு பொடி வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மேபி அது வந்து ரொம்ப கூலான கிளைமேட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த சுக்கு பொடி வந்து ஹீட்டு இஞ்சி சுக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு ஹீட்டு தரும் அதனால் மேபி அவங்க வந்து அதிகமாகட்டு வந்து சுக்கு பொடி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு குசீன்ஸ் பற்றி படிக்கும்போது தான் அதோட அவங்க கிளைமேட் கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு அவங்களோட குசீனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு இடம் இடத்துலையும் ஸோ கேரளாவில் தேங்காய் அதிகமாக கிடைக்கிறதுனால மெயின் எல்லா டிஷ்ஷுமே தேங்காய் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜியனோட ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் தர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து பிடிச்ச ஒரு குசீன் வந்து காஷ்மீரி ஸோ ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு குசீன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சா இதில் வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் ஸோ யூஸ்வலாக அதில் அந்த ரெசிபியில் குட்டி குட்டி கத்திரிக்காய் வந்து முழுசாக ஆட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து எங்கிட்ட பெரிய கத்திரிக்காய் தான் இருக்குது அதனால் நான் பெரிய பெரிய பீசஸ்லாம் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம கத்திரிக்காய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த புளிப்புக்கு புளி பேஸ்ட்டு ஸோ நான் ஒரு ஒரு டே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் புளி பேஸ்ட்டு ஸோ இது பேஸ்ட்டுக்கு தக்கணும் ஒரு மூடி போட்டு மூடி அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் ஸோ நம்ம பிரிஞ்சால் வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் போல் குக் ஆகிருக்கும் ஸோ சூப்பராக ஆகிடுச்சு கத்திரிக்காய் வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு ஆனால் துண்டு துண்டாக தான் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் கிட்டே வந்து அந்த பேபி எக் பிளான் கிடச்சிச்சுன்னா அது யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி கீரை போட்டு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட காஷ்மீரி பைங்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரைஸ் கூட சப்பாத்தி கூட எது ரொட்டி புல்லாவ் எது கூட வேணாலும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி வந்து காஷ்மீரி லால் பன்னீர் ஸோ இது வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷு பன்னீர் வச்சு பண்ணக்கூடியது ஸோ அதுக்கு வந்து பன்னீரை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு இடையில் நான் பன்னீரை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் வச்சுருக்கேன் ஸோ பன்னீரை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ டேரெக்டாக இப்படி ஜஸ்ட் பன்னீரை மட்டும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணால் பன்னீர் வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆயிரும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி இப்படி கொடுத்துருவேன் ஸோ இன்னொரு ஸ்டெப் என்னென்னா வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரை வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் வந்து கலந்து வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆயில் வந்து நல்ல ஹீட் ஆகிருக்கும் இதில் நம்ம கோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட பன்னீர் எல்லாத்தையும் திருப்பிடலாம் நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடுமே நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ பன்னீர் எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் இருக்கு ஸோ இந்த ஆயிலில் வந்து ஒரு பேலி ஒரு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ பொரியட்டும் ஸோ நம்ம ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வந்து பொறிஞ்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இங்கே கரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த காஷ்மீரி சில்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஆயில்லையே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே தக்காளி வந்து நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளி நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த தக்காளி பியூரியே ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் இந்த டொமேட்டோ பியூரி நல்லா குக் ஆகட்டும் ஸோ நம்ம தக்காளி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு பொடி போட்டுக்கோங்க ஸோ சோம்பு பொடி நீங்கள் இல்லை அப்படின்னா கரம் மசாலா பவுடர் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா சோம்பை வறுத்து பொடிச்சு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம தக்காளி பேஸ்ட் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் போல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் இன்னும் நான் உப்பு ஆட் பண்ணல அதனால் தேவைக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த ஃப்ரைடு பன்னீரை ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ பன்னீர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகட்டும் திக் ஆகணும் நல்லா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட பன்னீர் லால் பன்னீர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் போல் லோ ஃப்ளேமில் இருந்துச்சு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க எனக்கு அதை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மனசில் ஸோ நம்மளோட லால் பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நம்ம காஷ்மீரி தாலி பண்ணுறோம் ஆனால் காஷ்மீரி ஸ்வீட் இல்லாமல் காஷ்மீரி தாலி ஃபினிஷ் ஆகாது காஷ்மீரி தாலின்னு இல்லை எந்த தாலியுமே ஒரு டெசர்ட் இருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டெசர்ட் சூப்பர் சிம்பிள் காஷ்மீரி சூஜிக்கா ஃபிர்னி ஸோ இதுக்கு வந்து தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நான் அரை லிட்டர் பால் வந்து சாஸ்பேனில் பாயில் பண்ண வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை தண்ணியில் வந்து ஒரு அரை மணிக்கூர் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரை லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு கால் கப் சுகரு நட்ஸு எந்த நட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கிஸ்மஸும் மிக்ஸ்டு நட்ஸ் என்கிட்ட பொடிஸாக கட் பண்ணது வந்து நான் யூஸ்வலாக கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பேன் அது யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கண்டென்ஸ்டு மில்க்கு ரோஸ் எசன்ஸ் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ ஸோ சாஃப் காஷ்மீரி டெசர்ட்னாலே கண்டிப்பாக குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் குங்குமப்பூ கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம பால் நல்லா ஹாட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் இதுலேருந்து கொஞ்சம் பால் எடுத்து நம்ம இந்த குங்குமப்பூவில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ குங்குமப்பூவில் சூடு பாலை ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ் ஸோ குங்குமப்பூவில் நம்ம சூடு பால் ஆட் பண்ணி ஓரத்தில் வச்சுருங்க அந்த கலர் வந்து வரட்டும் ஸோ அரை லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேசரி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி கொதிச்சு மேலே வரும்ல இந்த டைமில் அடுப்பை லோ பண்ணிவிட்டு லோ சிம் சிம்ஸ் இதில் வச்சே நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இந்த ஃபிர்னியில் நான் ஆக்சுவலி ஆப்பிள் போட வேணாம்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் இருந்துச்சு அதனால் ஆப்பிள் ஆட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பெரிய துருவல் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஆப்பிளை தூங்கிட்டு போகிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கும் எப்படி திக் ஆகிடுச்சு பாருங்க ஃபஸ்ட்டு தண்ணியாக இருந்துச்சுல்ல அதனால தான் நான் சொன்னேன் குறவாக தான் ரவை போடணும் ஓகே ஸோ ஸ்க சைடெல்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க
ஸோ இது இது கூட போடவே தேவையில்லை மில்க் மீன் மட்டுமே போதும் பட் உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தர்றதுக்கு வேண்டி மில்க் மேடும் சுகரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நம்ம வச்சுருக்கிற ஆப்பில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம ஆப்பில் வந்து கடைசி நேரத்தில் துருவிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே துருவினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பிள் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிரும் இப்போ ஆல்ரெடி எனக்கு ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க நான் ஆக்சுவலி ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் துருவினேன் ஸோ ஆப்பிள் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபிரனியை டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து சுகர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஸோ நான் வந்து கண்டன்ஸ்ட் மில்க் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த இது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகலை சப்போஸ் நீங்கள் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா இது கொஞ்சம் தண்ணி ஆகும் அதனால் கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் குக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது பாயில் ஆகிற டைம்லேயே நம்ம இந்த கிஸ்மஸ் வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ கிஸ்மஸ் வந்து இந்த ஃபிர்னியில் நம்ம நெய்யிலெல்லாம் எதுவும் வறுத்து போட மாட்டோம் எல்லாமே சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஓகே அதனால் கிஸ்மஸும் ஆட் பண்ணிடுங்க நட்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன நட்ஸ் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வச்சுருக்கிற குங்குமப்பூ இருக்குல்ல அந்த பால் ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு லைட் எல்லோ கலர் கொடுக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப எல்லோவாக வரலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் கூட நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஃபிர்னி ஒயிட்டாக இருந்தாலே நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி இருந்தால் ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணலாம் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஏலக்காய் பிடிக்காததுனால நான் கொஞ்சம் ரோஸ் எசன்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபிர்னி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ திக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சூஜி வந்து எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்குன்னு ஸோ இதை வந்து நீ எப்படி சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஹாட்டாக இருக்கும்போதே எந்த பவுலில் சர்வ் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் ஊற்றி வச்சுருங்க உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி மண் பாத்திரம் இருக்குல்ல சின்ன சின்ன மண் பாத்திரம் அதில் ஊற்றி வைங்க ஏன்னு சொல்கிறேன் நான் ஏ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த மண் பாத்திரத்தில் வந்து ஊற்றி வைக்கும்போது அது கூல் ஆகும்ல கூல் ஆகும்போது அந்த சூஜிக்கு மேலே வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி ஒன்று வரும் ஸோ அது நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் பவுலில் ஊற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த லேயரோடி சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இல்லை கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மூத் ஃபினிஷும் கிடைக்காது பார்க்குறதுக்கும் அந்தளவுக்கு திக்காக இருக்கும் அதனால் எந்த ப சூடாக இருக்கும்போதே பவுலில் ஊற்றிடலாம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி மண் பாத்திரத்துலேயும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செராமிக் பவுல்லையும் ஊற்றப்படும் ஸோ இப்போ கார்னிஷுக்கு என்கிட்ட இந்த ட்ரைடு ரோஸ் பெட்டல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் பாதாமையும் வச்சு நான் கார்னிஷ் பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபிர்னி எல்லாத்தையும் நான் ஊற்றி கார்னிஷ் பண்ணி வச்சு அப்படியே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட போகிறேன் நல்லா சில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம காஷ்மீரி ஃபேமஸ் பாப்புலர் தம் ஆலு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ தம் ஆலுக்கு யூஸ்வலாக பேபி பொட்டேட்டோ யூஸ் பண்ணுவாங்க எங்கிட்ட இன்றைக்கி பேபி பொட்டேட்டோ இல்லை அதனால் நான் பெரிய பொட்டேட்டோவை பீல் பண்ணிவிட்டு பெரிய பெரிய க்யூப் மாதிரி கட் பண்ணி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் பேபி பொட்டேட்டோ இருந்துச்சுன்னா பேபி பொட்டேட்டோவை உப்பு தண்ணியில் நல்லா வேக வைங்க வெந்ததுக்கப்புறம் தொளியை உரிச்சிட்டு அதை டீப் ஃப்ரை டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பேபி பொட்டேட்டோ ஸோ நான் இன்னைக்கு ரெகுலர் பொட்டேட்டோல பண்ண போறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஆயில் வந்து நல்ல ஹாட் ஆயிடுச்சு இதுல நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொட்டேட்டோஸ் வந்து ஃப்ரை ஆகிற டைமில் இதில் வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு தயிர் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு பொடி மீறி சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு பொடி அது ஒரு அரை டீஸ்பூன் இதை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ இது வந்து அந்த தயிர் வந்து நம்ம அடுப்பில் போட்டோன்னே பிரியாமல் இருக்கிறது வேண்டி ஸோ இதை நல்லா ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட தம் ஆலு மசாலா ஓகே ஸோ நம்மளோட பொட்டேட்டோஸ் வந்து நல்லா கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ இதே பேனில் நான் எல்லா எண்ணெயுமே வடி வடிகட்டிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒரு பேலி ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் ஒரு கிராம்பு இதில் வந்து ஒரு பீஸ் பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பரும் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஸோ ஸ்பைசஸ்
நம்ம ஆனியன் பாருங்க நல்ல கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனியன் நல்லா கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த பச்சை வாடை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அடுப்பை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம்ல அந்த தயிர் கொஞ்சம் புளிப்பான தயிர் பா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம தக்காளி இதில் ஆட் பண்ணலல அதனால் தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு கொடுக்கணும் ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த வெங்காயத்தை கூட மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுருண்டு வர்ற மாதிரி வந்துடுச்சு இல்லை டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா அந்த தயிர் போட்டு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து த தண்ணி அந்த பவுல்லே தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு கப் போல் ஸோ நம்மளை ஒரு கிரேவி வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் தேவைக்கு தக்கணும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பொட்டேட்டோ போட்டோன்னே பொட்டேட்டோ வந்து அப்படி தண்ணியை உறிஞ்சிரும் அதனால் அதுக்கு தக்கன கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுக்கோங்க நம்ம இங்கே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிடும் ஸோ பேபி பொட்டேட்டோஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பேபி பொட்டேட்டோ மட்டும் இருந்திருந்துன்னா இன்னும் வெயிட்டாக இருந்துடும் ஸோ செம்மையாக இருந்திருக்கும் பேபி பொட்டேட்டோ போட்டிருந்தா ஸோ டைட் ஃபிட்டிங் லிட்டாக இருக்கட்டும் நல்ல டைட்டாக லிட்டை வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் அப்படி இருக்கட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த தம் ஃப்ளேவர் கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிக்கு பண்ணுவோம் அது வந்து இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு கணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்டெப் அது வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் ஸோ இது பத்து நிமிஷம் இருக்கு இருந்தோன்னா கணிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம தம் ஆலு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் இருந்தாச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்தர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன பண்ணலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம வந்து இதை ஸ்மோக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன துண்டு கறியை தீயில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது நல்லா வந்து தீ பிடிக்கட்டும் நல்ல ரெட் ஹாட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டெக்னிக் நீங்கள் வந்து தம்மாலுக்கும் இல்லை எந்த தந்தூரி சிக்கன் டிக்கா மசாலா பன்னீர் டிக்கா எந்த ஸ்மோக்கி டிஷ்ஷுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஒரு அலுமினியம் ஃபாயிலில் சின்ன கப்பு மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம கிரேவிக்கு சென்டரில் வச்சுட்டு நம்ம இங்கே கோல் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த கோலை வந்து நம்ம அந்த பவுலில் போட்டுடலாம் அந்த சின்ன கப்பில் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யை வந்து அந்த கறியில் போட்டுட்டு ஸ்மோக் வருது இப்போ டக்குன்னு மூடி வச்சுருங்க ஒரு டைட் ஃபிட்டிங் லெட்டு வச்சு மூடி அந்த ஸ்மோக் வெளியே போகாத மாதிரி மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா லைட் ஸ்மோக்கியாக இருக்கும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவி ஸ்மோக்கியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த டெக்னிக் தான் வந்து நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணணும் அந்த தந்தூரி ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த நெய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நெய்க்கு முன்னாடி அந்த கங்கில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃப்ளேவரிங் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காவோ கிராம்போ எது வேணாலும் போட்டிங்க போட்டால் எந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு வந்து அந்த கறியில் தூக்கலாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இது ஸ்மோக் ஆகி முடித்தோன்னே காணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் இருந்தால் பிடிக்காது நான் மேக்ஸிமம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணுவேன் இப்போ எடுத்துடலாம் சரிங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பவுலை கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் காஷ்மீரி தம் ஆலு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து இந்த தம் ஆலு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் பண்ணும்போது அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் வரலன்னு நினப்பீங்க அதோட இம்பார்ட்டன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மோக்கிங் இது தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்மோக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ நம்மளோட தம் ஆலு ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் காஷ்மீரி சிக்கன் யக்னி ஸோ யக்னிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஸ்டாக்கு ஸோ இந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் சூப்பியாக இருக்கும் சிக்கன் வந்து அதோட ஓன் ஜூஸஸ்லேயே குக் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ஒரு யக்னி ரெடி பண்ண போகிறோம் யக்னினா ஸ்டாக்கு ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த சிக்கன் ஸ்டாக் ரெடி பண்ணோம்னா நமக்கு ஹோல் ஸ்பைசஸ் தேவை ஸோ இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னா அந்த பிளேட்டில் ரெண்டு பேலீஃபு அதுக்கப்புறம் ஷாஹி ஜீரா ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கருப்ப
ஸோ சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த சிக்கனை நல்லா அந்த நெய்யில் வந்து ஸ்டியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து சிக்கன் ஓரளவுக்கு ஸ்டியர் ஆகிடுச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து இதில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு இருந்தேன் இந்த சிக்கன் எக்னி வந்து வெள்ளை கலரில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம இதில் வந்து எந்த விதமான ஸ்பைஸ் பவுடருமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு ஸோ சால்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு கப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு லிட்டு போட்டு மூடிட்டு இதை வந்து லோ ஹீட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு வெங்காயம் நல்லா போ ஸ்லை தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக இது வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க பட் சம்டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க சில பேர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்து வெங்காயம் வதக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் சொன்னாங்களா இந்த டிஷ்ஷு வந்து உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒயிட் ஒயிட் கறி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து காரத்துக்கு வந்து வேறு எதுவுமே இருக்காது அதனால தான் நான் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் குக் ஆகும் லைட்டாக ஒரு புளிப்பு தயிர் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் அரை கப்பு தண்ணி ஸோ இதை வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் கட்டி இல்லாமல் நல்லா அடிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் அடித்த தயிரை வந்து டெம்பர் மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சாஸ் பேனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஷாஹி ஜீரா தயிர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ தயிர் வந்து எப்படி பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஓகே ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட ஒன்று தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த தயிர் வந்து இந்த தனி பேனில் வந்து நல்ல கலக்கலான்னு கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து அந்த கறியில் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட கேர்டு வந்து பாயில் பண் பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கனும் குக் ஆகிடுச்சு கேர்டும் பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த தயிரை வந்து இந்த சிக்கனில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பாயில் ஆகிட்டுருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம இந்த சிக்கனில் ஆட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நம்மளோட சிக்கன் எக்னி வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கேர்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் இருக்குது ஸோ எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அந்த ஒயிட் கலர் இப்போ நம்ம நம்மளோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரைடு மின்ட்டு ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் கிட்டே ட்ரைடு மின்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் மின்ட்டை ஃப்ரெஷ் பண்ணி போடுங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ட்ரைடு மின்ட்டுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது அது வந்து ஃப்ரெஷ் மின்ட்டில் வந்து கிடையாது அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ட்ரைட் மின்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படி லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஸோ டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சாச்சு இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சால்ட் பெப்பர் ஏதாவது ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து அந்த காஷ்மீரி பிரெட்டு வந்து நல்ல ஃப்ளஃபியாக இருக்குமோ அதை வந்து இந்த சூப்பில் முக்கி சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ரெசிபி தான் அடுத்து வரப்போகுது பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது நான் காட்டிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் எக்னி நான் சொன்னேன்ல இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விடும்போது அது ஒரு லேயர் மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே சூப்பியாக இருக்கும் ஸோ இதான் நம்மளோட சிக்கன் எக்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து காணிக்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு காஷ்மீரி பிரெட்டு இது வந்து ஒரு காஷ்மீரி ஈஸ்ட் பிரெட்டு அந்த பிரெட்டுக்கு மேலே வந்து பிரெட்டுன்னொன்னே நீங்கள் வந்து நம்மளோட சாதா லோஃப் பிரெட்டுன்னு நினச்சிடாதீங்க இது ஆக்சுவலி வந்து நம்ம நான் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஒரு பிரெட்டு ஸோ அந்த பிரெட்டுக்கு மேலே வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மாதிரி மேலே இருக்கும் ஸோ திக்காக இருக்கும் கொஞ்சம் பிரெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ண அந்த கிரேவி இருக்குல்ல அந்த மாதிரி கிரேவி எல்லாம் வந்து முக்கி சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரெட்டை வந்து நூன் ஷாயின்னு ஒரு டீ மாதிரி ஒரு இது கூட பிங்க் டீ அது வந்து காஷ்மீரி டீ பிங்க் கலரில் இருக்கும் அந்த டீ கூட யூஸ்வலாக இந்த பிரெட்டு வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப பாப்புலர் காஷ்மீர் போன எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒர்க்காவது இந்த பிரெட்டை சாப்பிட்ருப்பாங்க ஸோ நான் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்றேன் இதில் வந்து 
நான் அந்த மூணு கப்புக்கு வந்து ஒரு மூணு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்ல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்றேன் இது வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் இது வந்து என்னோட ட்ரை ஈஸ்ட் எனக்கு வந்து இது ஃப்ரெஷ் பேட்ச் கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும் தெரியும் அதனால நான் டேரெக்டாக மாவுலே போட்டுட்டேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஈஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து தனியாக ஈஸ்ட்டை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுவோம் இல்லை சூடு லேஸ் சூடு தண்ணிலேயோ இல்லைன்னா பால்லேயோ கொஞ்சம் சுகர் போட்டுட்டு ஈஸ்ட்டை போட்டு அதை ஆக்டிவேட் ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் இந்த டோவை ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நீங்கள் வந்து கையில் கூட நீங்கள் பிசஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து அரை கப் வந்து வெது வெதுப்பான பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுவும் நான் ஹாஃப் கப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் தேவைன்னா இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வார்ம் வாட்டர் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ இதில் மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண மறந்துட்டோம் பாருங்க நெய் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அதுவும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரேன் ஸோ நம்ம டோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க நான் இதை இந்த பவுல்லே வச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் மேக்சிமம் இது வந்து டபுள் ஆகணும் ஓகே ஸோ நம்ம டோ வந்து எனக்கு ஒன் ஹவர் தான் ஆச்சு ஸோ டபுள் ஆகிடுச்சு பாருங்க ஸோ ஈஸ்ட் டோவில் வந்து கை வைக்கிறதே அவ்வளோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட காஷ்மீரி பிரெட் வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு சின்ன போர்ஷன் டோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த பிரெட்டு பண்ணுற கவுண்டரில் வந்து நெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நெய் இல்லைனா எண்ணெய் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த டோவை நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணி விடுங்க ஸோ இதுக்கு வந்து திரட்டுறதுக்கு அந்த ரோலிங் பின்னெல்லாம் தேவையில்லை கையை வச்சு இப்படி நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணி விடுங்க ஓகே ஸோ நல்லா தட்டி விட்டதுக்கப்புறம் இங்கே தண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அந்த தண்ணியில் விரலை முக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ ரெண்டு சைடும் தண்ணி நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த தோசைக்கல்ல போட்டுடலாம் ஸோ தோசைக்கல்ல நம்ம தண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை டேரெக்டாக போட்டுட்டேன் தோசைக்கல்லனால் நான் வந்து திருப்பி போட்டு நார்மலாக குக் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த இன்டென்ட் வரணும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த ப்ரெட்டு ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் பட் இதோட டெக்ஸ்டர் வந்து என்னென்னா அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குல்ல அதுதான் ஓகே ஸோ ரெண்டு சைடும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு சைடுமே நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நம்மளோட காஷ்மீரி ப்ரெட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கை விரலோட இன்டென் நம்ம போட்டாச்சா இப்போ வந்து தண்ணியை லைட்டாக மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம் இதை வந்து ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல வச்சுக்க போகிறேன் இதை கொஞ்சம் எலாங்கேட்டட் ஷேப்பில் வைக்கிறேன் ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னலாக இப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் சவனில் டாப் ரேக்கில் அந்த காயிலுக்கு பக்கத்தில் வைக்கப்போம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் பக்கத்துலேயே இருங்க உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு குக் ஆகிடும் ஸோ பிரெட் வந்து அவனில் வச்சுட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து லிட்ரலி இது வந்து ஒன் மினிட் தான் ஆச்சு ஸோ இது கொஞ்சம் கலர் வந்தோன்னா திருப்பி போட்டு கூட ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் குக் பண்ணி எடுத்துருங்க ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாதீங்க கிறிஸ்பி ஆயிரும் அதுக்கு ஸோ எனக்கு திருப்பி போட்டு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண பிடிக்காது ஏன்னா வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் அதனால் அதனால் நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போல் தான் குக் பண்ணேன் ஸோ நம்மளோட காஷ்மீரி பிரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது அவனில் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி அவனில் குக் பண்ண தான் பிடிக்கும் நார்மல் தவாவை விட ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிட வேண்டி தான் தாலியை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பண்ண கறி எல்லாத்தையும் வச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் வேணும்ல ஸோ இது வந்து காஷ்மீரி புலாவ் ரொம்ப சிம்பிளான புலாவ் தான் ஸோ நான் இது வந்து எல்லா ரெசிபிக்குமே சொல்லக்கூடிய ஒரு காமன் இது ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்லிடுறேன் நெய் நெய் வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி வந்து வர நிமிஷம் வந்து ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கப்பு தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூவை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சூடு பாலில் வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ஹாஃப் அனாராக சோக் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நட்ஸுக்கு வந்து கேஷ்யூநட் வச்சுருக்கேன் கிஸ்மிஸ் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாதாம்
ஷாஹி ஜீரா மேஸ் ஏலக்காய் கிராம்பு ஸ்டார் அனீஸ் பிளாக் பெப்பர் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரோஸ் எசன்ஸ் கொஞ்சம் தேவை உப்பு தேவை அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக பைனாப்பிள் ஆப்பிள் எல்லாம் போடுவாங்க என்கிட்ட பைனாப்பிள் இல்லை அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி மாதுளம்பழம் மட்டும்தான் போட போகிறேன் இது கடைசி தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ தான் இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தேன் ஸோ நான் இந்த புலாவ் வந்து இன்றைக்கி இந்த பேனில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மொதல் ஸ்டெப் வந்து நெய்யில் வந்து எல்லா நட்ஸையும் வறுத்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ கேஷ்யூ நட் போட்டுருங்க அப்புறம் பாதாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டு இது கொஞ்சம் கோல்டன் ஆனோன்னு கிஸ்மஸ் போடுவோம் ஸோ இப்போ நட்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் கிஸ்மஸ் போட்டுருங்க நீங்கள் அந்த கோல்டன் கிறிஸ் ரேசன்ஸ் அந்த இது இருந்துச்சுன்னா போடுங்க எங்கிட்ட இன்றைக்கி கருப்பு தான் இருக்குது ஸோ நட்ஸை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டேன் இப்போ அந்த இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக நெய் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தை வதக்கிடுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெங்காயத்தை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணணும் அதை போட மறந்துட்டேன் ஸோ வெங்காயத்தை லைட்டாக ஓரத்தில் தள்ளிட்டு இந்த நெய்யில் வந்து நான் வந்து இந்த நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்பைஸ் இருக்குது அதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பேலீஃபு பட்டை ஜீரகம் எல்லாமே ஷாஹி ஜீரா ஸோ இப்போ நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை ஆனதில் நம்ம ரைஸை போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சது நல்லா வடிகட்டிட்டேன் ஸோ வடிகட்டின ரைஸை வந்து நம்ம நெய்யில் ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து இந்த பாஸ்மதி ரைஸை வந்து நம்ம இந்த நெய் ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாவது நல்லா டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ரைஸ் வந்து நல்ல ஒரு டோஸ்ட் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் இப்போ நான் டூ கப் ரெண்டு கப்பு தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணல கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த புலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஸோ நம்ம ரைஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இது எப்படியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளோட புலாவ் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஃபுல்லாக நல்ல பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா நம்ம வந்து குங்குமப்பூ பால் இருக்குல்ல அதை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ரோஸ் எஃபன்ஸ் ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு மறுபடியும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஸோ நம்ம புலாவு வந்து நம்ம சஃப்ரான் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் இருந்துச்சு இப்போ ரெடி ஆயாச்சு இனி ஃபைனலாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த கேஷ்யூ நட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சத்து கார்னிஷுக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது கார்னிஷுக்கு வச்சுட்டு மிச்சத்தை அதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்க அவ்வளோ ஃப்ரேக்ரண்ட்டாக இருக்குது அதை விட அந்த வாசனை வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சஃப்ரானி புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை இதுக்கு மேலே வந்து சர்வ் பண்ணும்போது இல்லை நம்ம இதிலே போட்டுடலாம் இதிலே வந்து பொமிக்ரானட்டை வந்து போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம புலாவ் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் பொமிக்ரானட்டை வந்து கொஞ்சத்தை இதில் தட்டிக்கிறேன் அப்புறம் சர்வ் பண்ணும்போது போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ நெய்யில் வந்து ஆப்பிள் அப்புறம் வந்து பைனாப்பிள் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் வந்து வறுத்து லைட்டாக வதக்கிட்டு போடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம காஷ்மீரி புல்லாக ரெடி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட காஷ்மீரி தாலி கம்ப்ளீட்டாக நான் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ என்னெல்லாம் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லிடுறேன் இது வந்து சிக்கன் யக்னி அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிரிஞ்சால் கட்டே பைண்ட் கன் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட லால் பன்னீர் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரோகன் ஜாஷ் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் காஷ்மீரி தம் ஆலு காஷ்மீரி புலாவ் காஷ்மீரி பிரெட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சிர்னி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம காஷ்மீரி தாலி ஃபைனலாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ சூப்பராக இருக்குது இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் பண்ண தாலிலேயே இது என் உன்னோட என்னோட ஃபேவரட் தாலி அப்படின்னு சொல்ல நம்மளோட காஷ்மீரி தாலியில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்மளோட காஷ்மீரி புல்லாவ் காஷ்மீரி பிரெட்டு அதுக்கப்புறம் ரோஹன் ஜாஷ் தம் ஆலு அது ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஸ்மோக் பண்ண தம் ஆலு லால் பன்னீர் சிக்கன் யக்னி 
அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கட்டி பைன்கன் அண்ட் நம்மளோட ஃபிர்னி ஓகே ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தாலி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் தாலி நம்ம பண்ண தாலி எல்லாமே ஒரு பிளேலிஸ்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் பஞ்சாபி தாலி பண்ணியிருக்கேன் ராஜஸ்தானி தாலி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு மூணு தாலி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே 